వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ తొమ్మిదో తేదీన జరిగినటువంటి ఎస్ఐ మెయిన్స్ లో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ రెండు వందల మార్కులకు గాను మనం పాలిటీ నుంచి పంతొమ్మిది మార్కులు వచ్చాయి ఈ పంతొమ్మిది మార్కులు మన విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ వారు రిలీజ్ చేసినటువంటి పాలిటీ బుక్ నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు ఒకవేళ చదివిగాను ఉన్నట్లయితే పంతొమ్మిది బిట్స్ని మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసి ఉండొచ్చు లేదా మనకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్లో పాలిటీ కోర్సును ఒకవేళ మనం ఒకవేళ మీరు కానీ ఇండియన్ కానీ ఉంటే మనకి ఈ పంతొమ్మిది మార్కులని ఈజీగా మనం ఆన్సర్ అనేటువంటి దాన్ని చేసి ఉండొచ్చు వందకి వంద శాతం చేసి ఉండొచ్చు మీరు ఒకసారి కావాల్సింటే వెరిఫికేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు మన విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ రిలీజ్ చేసినటువంటి పాలిటీ బుక్లో నుంచి మన పాలిటీ కోర్సు నుంచి విన్నర్స్ ఆన్లైన్లో లభించేటువంటి పాలిటీ కోర్సుని ఒకవేళ మీరు ఎనలిటికల్గా కానీ చూసినట్లయితే డైరెక్ట్గా ఇది ఆన్లైన్ వీడియోస్లో మనకు డైరెక్ట్గా మనకు అందుబాటులో ఉంది మీరు హ్యాపీగా ఒకసారి చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఒకసారి మనం చూద్దాం ఏమేమి అడిగారు అనేటువంటిది మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఒకసారి చూద్దాం నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ చైర్మన్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభను అడిగారు ప్రస్తుత రాజ్యసభ చైర్పర్సన్ ఎవరు అని అడిగారు మీకు ప్రస్తుత రాజ్యసభ చైర్పర్సన్ వచ్చి మీ అందరికి కూడా తెలిసినటువంటి అంశమే రాజ్యసభ చైర్పర్సన్ ఎవరు ఉపరాష్ట్రపతి ఉంటారు ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రస్తుత చైర్పర్సన్ ఎవరు అన్నారు కాబట్టి ప్రస్తుత ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరు జగదీప్ ధన్కర్ ఓకేనా జగదీప్ ధన్కర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో సెలెక్ట్ అయ్యారు అదేవిధంగా తమ్మినేని సౌందర్య రాజన్ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్గా ఈమె ప్రజెంట్ పనిచేస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా వెంకయ్య నాయుడు ఈయన ప్రీవియస్ ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఈయన తర్వాతే జగదీప్ ధన్కర్ వచ్చారు తర్వాత ద్రౌపది ముర్ము అని అడిగారు ద్రౌపది ముర్ము గారు ప్రస్తుత రాష్ట్రపతిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రస్తుత రాజ్యసభ చైర్పర్సన్ ఎవరంటే జగదీప్ ధన్కర్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఎనభై ఎనిమిదోది ప్రజెంట్ ప్రస్తుత సొలిసిటర్ జనరల్ ఎవరు అని అడిగారు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎవరని అడిగారు సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సొలిసిటర్ జనరల్ వచ్చేసి మనకు తుషార్ మెహతా గారు ఉన్నారు తుషార్ మెహతా గారు ఉన్నారు ఈ ప్రశ్న మీకు మనకు ఆన్లైన్ వీడియోస్లో రీసెంట్గా మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనేటువంటి దాన్ని చేసుకున్నాం దాంట్లో మీరు చూడవచ్చు తుషార్ మెహతా గారు అదేవిధంగా ఈ మనకు ఆర్టికల్ నెంబర్ డెబ్బై ఆరు ప్రకారము కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య న్యాయ సలహాదారు అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఇండియా ఉంటారు ప్రస్తుత అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి వెంకటరమణి అనేటువంటి అతను ఉన్నారు ఇతని రాష్ట్రపతి నియమాకాలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ రాష్ట్రపతికి సహాయం చేయడానికి సొలిసిటర్ జనరల్ అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్స్ అని ఉంటారు ఈ సొలిసిటర్ జనరల్ అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్స్ అనేటువంటి వారిని అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ కమిటీ అనేటువంటిది నియమాకం చేస్తుంది సొలిసిటర్ జనరల్ని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ని రాష్ట్రపతి నియమాకం చేయరు ఓకేనా రైట్ సో అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని నియమాకం చేసేది రాష్ట్రపతి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ సొలిసిటర్ జనరల్ అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్స్ అనేటువంటి రెండు పదవులు కూడా స్టాట్యూటరీ బాడీస్ ఈ రెండు పదవులని ది లా ఆఫీసర్స్ సర్వీసెస్ రూల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అనేటువంటి చట్టాన్ని అనుసరించి అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ కమిటీ అనేటువంటిది నియమాకం చేస్తుంది ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి తుషార్ మెహత్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ ఇది ప్రస్తుతం కరెంట్ అఫైర్స్కి అయినా మనం చూసుకోవచ్చు పాలిటీ రిలేటెడ్ అయినా మనం చూసుకోవచ్చు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో మొట్టమొదటి అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా దాని పక్కన మనం సొలిసిటర్ జనరల్ అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ అనేటువంటి దాన్ని చెప్పుకుంటాం దాన్ని మీరు వీడియోస్లో చూడవచ్చు అదేవిధంగా మనకు రీసెంట్ అప్డే అప్డేషన్ బుక్లో కూడా చూడొచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ వాజ్ ఫార్ములేటెడ్ బై అని అని అడిగారు రాజ్యాంగ పరిషత్ లేదా రాజ్యాంగ సభ లేదా కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీ దేని ప్రకారం ఏర్పాటైందని అడిగారు ఒకసారి ఆర్సో చూడండి సో ఇండియన్ ఇండిపెండెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కాదు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టమా కాదు క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఎస్ ఇదే సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అని అడిగారు 
సో మనకు రాజ్యాంగ పరిషత్ అనేటువంటిది క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ సిఫారసులను అనుసరించి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఏర్పాటు చేశారు సో దీంట్లో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులు అయితే అందులో రెండు వందల తొంభై రెండు మందిని ఆ రోజు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నాటికి పదకొండు బ్రిటిష్ పాలిత రాష్ట్రాలు ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చారు నాలుగు సీట్లు వచ్చి నాలుగు చీఫ్ కమిషనర్ ప్రాంతాలు వచ్చి నాలుగు వాళ్ళకి ఇచ్చారు అదేవిధంగా తొంభై మూడు సీట్లు వచ్చి స్వదేశీ సంస్థానాలు లేదా ప్రిన్సిపల్ ఎస్టేట్స్ అనేటువంటి దానికి ఇచ్చారు ఓకేనా ప్రిన్సిపల్ ఎస్టేట్ అనేటువంటి దానికి ఇచ్చారు ఓకేనా రైట్ సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు కానీ చూసినట్లయితే రాజ్యాంగ పరిషత్ను ఏర్పాటు చేయాలని మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎంఎన్ రాయ్ రాజ్యాంగ పరిషత్ను ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ పరిషత్ వచ్చి మనకు స్వరాజ్య పార్టీ స్వరాజ్య పార్టీ వ్యక్తిగతంగా చెప్పినటువంటి వ్యక్తి అంటే ఎంఎన్ రాయ్ పార్టీ పరంగా కానీ ఆలోచించినట్లయితే స్వరాజ్య పార్టీ ఇది కూడా వివిధ ఎగ్జామ్లు అడగచ్చు ఇక్కడ ఎవరు సిఫారసులు అనుసరించి ఏర్పాటు చేశారంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ మొట్టమొదటిసారిగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో క్రిప్స్ ప్రతిపాదనలో భాగంగా భారతదేశానికి రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి ఒక రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేస్తామని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అఫిషియల్గా నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో క్రిప్స్ ప్రతిపాదనలో భాగంగా చెప్పింది క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ సిఫారసులు అనుసరించి రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేసింది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు సిఫారసులు అనుసరించి ఏర్పాటు చేశారన్నారు కాబట్టి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో ఏవి అలెగ్జాండర్ స్ట్రాఫర్డ్ క్రిప్స్ నెక్స్ట్ ఫెడరిక్ లారెన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ముగ్గురు దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్లో సో నెక్స్ట్ వన్ వన్ టూ అండి నెక్స్ట్ ప్రశ్న సో ఏమడిగారు ఒకసారి చూడండి సో గవర్నర్ని ఎవరు నియమాకం చేస్తారని అడిగారు హూ అపాయింట్స్ ది గవర్నర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ అని అడిగారు రాష్ట్రాలలో గవర్నర్లను ఎవరు నియమాకం చేస్తారని అడిగారు సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నియమాకం చేస్తారా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే రాష్ట్రపతి నియమాకం చేస్తారా సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ నియమాకం చేస్తారా లోక్సభ స్పీకర్ నియమాకం చేస్తారని అడిగారు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట యాభై ఐదు ప్రకారం గవర్నర్లను రాష్ట్రాలలో నియమాకం చేసేది రాష్ట్రపతి ఆన్సర్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో రాష్ట్రాలలో గవర్నర్లను నియమాకం చేసేది రాష్ట్రపతి ఈ అంశాన్ని మనము కెనడా నుంచి తీసుకున్నామండి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం కెనడా నుంచి తీసుకున్నాం అయితే రాష్ట్రపతి తనకు తనుగా నియమించడానికి ఆస్కారం లేదు ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి మండలి సలహాను అనుసరించి రాష్ట్రాలలో గవర్నర్లను రాష్ట్రపతి నియమాకం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి రాష్ట్రపతి అనేటువంటిది ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న నూట పదమూడు నూట పదమూడు ఒకసారి మనం కానీ చూసినట్లయితే సో స్టేట్ టు సెక్యూర్ ఏ స్పెషల్ ఆర్డర్ ఫర్ ది ప్రమోషన్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ అని అడిగారు తెలుగులో కూడా చూడండి రాజ్యం తన పౌరులందరి కోసం శ్రేయోరాజ్య ఏర్పాటు చేయడం కోసం సామాజిక భద్రతను అని ఎక్కడ చెప్పబడిందని అడిగారు ఓకే ఎక్కడ చెప్పబడిందని అడిగారు అంటే సింపుల్గా ఏమని అడిగారంటే సంక్షేమ రాజ్యస్థాపన భారత ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేస్తామని ఎక్కడ చెప్పారని అడిగారు ఓకే ఎక్కడ చెప్పారని అడిగారు ఒకసారి మీరు కానీ చూస్తే ప్రాథమిక హక్కుల ప్రాథమిక విధుల ఆదేశక సూత్రాల లేదనంటే రాజ్యాంగ సవరణలోనని అడిగారు ఓకేనా రాజ్యాంగ సవరణలని అడిగారు అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆదేశక సూత్రాలు ఆదేశక సూత్రాల్లో ఆర్టికల్ నెంబర్ ముప్పై ఎనిమిది చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది భారతదేశ ప్రజలందరికీ కూడా సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ రంగాలలో సమన్యాయాన్ని అందించేటువంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశక సూత్రాల యొక్క లక్ష్యం ఏంటి శ్రేయో రాజ్య స్థాపన ఓకేనా శ్రేయో రాజ స్థాపన లేదా సామాజిక విప్లవాన్ని సాధించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆదేశక సూత్రాలని నాలుగవ భాగంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ ముప్పై ఆరు నుంచి యాభై ఒకటి వరకు ఉంచారు ప్రాథమిక హక్కులను ఎందుకని ఉంచారు అంటే వ్యక్తుల యొక్క స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలను పెంపొందించాలనేటువంటిది లక్ష్యం వ్యక్తుల యొక్క స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలను పెంపొందించాలనేటువంటిది లక్ష్యం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రాథమిక విధుల్ని 
పౌరుల యొక్క నైతికతను తెలియచేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వీటిని ఉంచారు ఆదేశక సూత్రాలు ఎందుకని ఉంచారంటే సంక్షేమ రాజ్యాన్ని స్థాపించాలి అని ఈ ప్రాథమిక విధుల్ని వ్యక్తుల యొక్క స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలను పెంపొందించాలి రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యాన్ని సాధించాలి పొలిటికల్ డెమోక్రసీని సాధించాలనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఈ ప్రాథమిక హక్కుల్ని రాజ్యాంగంలో ఉంచడానికి కారణం సో దీంట్లో ఏమని అడిగారు ఐడెంటిఫై ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఎమ్యాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నారు కింద వానలో పేర్కొన్న దానిలో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఏంటి అని అడిగారు సో సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాదు స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఫర్ ది లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఎస్ ఇదేనండి సో ఇది సో భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల యాభై క్యాపిటల్ బిలో చెప్పుంటారు భారతదేశంలో లింగ్విస్టిక్ అంటే భాషాపరమైన మైనార్టీల యొక్క స్థితిగతులను అధ్యయనం చేయడానికి రాష్ట్రపతి ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని నియమాకం చేయవచ్చును అని చెప్పుంటారు ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల యాభై క్లాస్ బిలో సో కాబట్టి బి ఆన్సర్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హోమియోపతి ఇది కూడా తప్పే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కౌన్సిల్ ఇది కూడా తప్పే వీటి గురించి రాజ్యాంగాలు ఎక్కడో కూడా చెప్పలేదు కాబట్టి ఇక్కడ స్టాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీని అడిగారు కాబట్టి సో ఇది స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఫర్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అని అంటే భాషాపరమైన మైనార్టీలు అని అర్థం సో నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ ఏం రాశారు ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దేర్ షల్ బి ఏ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విత్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ మెన్షడ్ ఇన్ అని అడిగారు సో భారతదేశ పరిపాలనలో రాష్ట్రపతికి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడానికి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అని అడిగారు ఇందులో డెబ్బై మూడా డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు అని అడిగారు ఫోర్ ఆప్షన్ వచ్చేసి డెబ్బై ఆరు అని ఇచ్చున్నారు రైట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఒకసారి మీరు చూడండి ఇంకో డెబ్బై ఆరు అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి డెబ్బై నాలుగు అండి ఆన్సర్ డెబ్బై నాలుగు సెవెంటీ ఫోర్ క్లాస్ వన్లో చెప్పుంటారు సో మనకు ఆర్టికల్ నెంబర్ యాభై మూడు క్లాస్ వన్లో చెప్పుంటారు దేశ పరిపాలన మొత్తం కూడా రాష్ట్రపతి పేరు మీదగానే జరగాలి రాష్ట్రపతి తనుకు తనుగా కానీ లేదా ఇతరుల యొక్క సహాయంతో కానీ నిర్వహించవచ్చును అని ఉంటుంది సో దీనికి లింక్ ఏంటి ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ దేశ పరిపాలనలో ప్ర రాష్ట్రపతికి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడానికి ప్రధానమంత్రి ప్లస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఓకేనా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పి ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ అనేటువంటిది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా దేశ పరిపాలనలో రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రి మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇచ్చేటువంటి సలహాలు సూచనలను రాష్ట్రపతి ఖచ్చితంగా పాటించాలి రాష్ట్రపతి ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని చెప్పి ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా దేశ పరిపాలనలో రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రి మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇచ్చినటువంటి సలహాలు సూచనలను మొదటి దశల్లో పాటించాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని ఒక్కసారి పునఃసమీక్ష కోసం రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ దగ్గరకు పంపించవచ్చు రాష్ట్రపతి సూచించినటువంటి సలహాలు సూచనలను ప్రధానమంత్రి మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆమోదించు కానీ లేదా ఆమోదించకుండా కానీ యథావిధిగా రెండవసారి రాష్ట్రపతి వద్దకు పంపిస్తే రాష్ట్రపతి వాటిని ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాలి అని చెప్పి ఫార్టీ ఫోర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా చేశారు అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి డెబ్బై నాలుగు ఇక్కడ డెబ్బై మూడు ఏంటి అని అంటే కేంద్ర కార్యనిర్వాహక పరిధిని భారత పార్లమెంట్ పెంచవచ్చు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికార పరిధి యొక్క విస్తరణ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్యనిర్వాహక పరిధి అనేటువంటి దాన్ని పార్లమెంట్ ఒక చట్టం ద్వారా ఎక్స్టెన్షన్ చేయొచ్చు సో అదేవిధంగా ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రధానమంత్రిని నియమించేది రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సలహాను అనుసరించి ఇతర కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని నియమాకం చేసేది కూడా రాష్ట్రపతి కేంద్ర మంత్రి మండలి సభ్యులు రాష్ట్రపతి విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు పదవిలో ఉంటారు కేంద్ర మంత్రి మండలి సభ్యులు అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లోక్సభకు సమిష్ట బాధ్యత వహిస్తారు కేంద్ర మంత్రి మండలి సభ్యులు 
రాష్ట్రపతి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు అదేవిధంగా అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రి మండలిలో సభ్యుడిగా నియమాకం పొందినటువంటి వ్యక్తి ఒకవేళ పార్లమెంటులో సభ్యుడు కాకపోతే ఆరు నెలల్లోగా పార్లమెంటుకి ఎన్నికైనా కావాలి లేదా నామినేట్ అయినా కావాలి అదేవిధంగా పార్లమెంటు సభ్యు సారీ కేంద్ర మంత్రి మండలి యొక్క సభ్యుల యొక్క జీతాలను అంటే వాళ్ళకి ఎంత జీతాలు చెల్లించాలనేది నిర్ణయించేది పార్లమెంట్ సో ఇదంతా కూడా సెవెంటీ ఫైవ్లో చెప్పుంటారు సెవెంటీ సిక్స్ వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య న్యాయ సలహాదారు అయినటువంటి అటర్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి వ్యక్తిని నియమాకం చేసేది రాష్ట్రపతి ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ సిక్స్లో చెప్పుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి సెవెంటీ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఆర్టికల్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బిలాంగ్ టు విచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నారు అంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఏ హక్కు గురించి తెలియజేస్తుంది అని అడిగారు వెరీ సింపుల్ అండి ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సో కల్చరల్ కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్ అని అడిగారు విద్య మరియు సాంస్కృతిక పరమైన హక్క అన్నాడు అంటే ఇది ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై దాకా ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ దీని గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అన్నారు రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ సో ఎస్ సో మత స్వాతంత్ర హక్కు గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ రైట్ అగైనిస్ట్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ పేడనాన్ని నిరోధించే హక్కు ఇది కేవలం రెండే ఆర్టికల్స్ ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఇది పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వరకు అంటే స్వేచ్ఛ హక్కు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చి రెండు అనేటువంటిది ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు ఇవి నాలుగు ఇంకొక రెండు ఉంటాయి సమానత్వపు హక్కు అంటారు రైట్ టు ఈక్వాలిటీ పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ఇంకొకటి రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ రైట్ ఆర్టికల్ నెంబర్ థర్టీ టూలో చెప్పుంటారు ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ దేని గురించి తెలియజేస్తాయి అని అడిగారు అది మత స్వాతంత్ర హక్కు గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ త్రీ వన్ చూడండి ఒకసారి పదిహేనో ఆర్టికల్ ఏం తెలియజేస్తుందని అన్నారు ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ అన్నారు పదిహేనో ఆర్టికల్ దేని గురించి తెలియజేస్తుందని అడిగారు సో పదిహేనో ఆర్టికల్లో ఆరు ఆరు క్లాసులు ఉంటాయండి పదిహేను ఒకటి పదిహేను రెండు పదిహేను మూడు పదిహేను నాలుగు పదిహేను ఐదు పదిహేను ఆరు మన వీడియో క్లాసులలో చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాం ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో రైట్ ఒకసారి మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రొవిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రేస్ క్యాస్ సెక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నారు ఐదు రకాలు సో ఐదు రకాలైనటువంటి వివక్షతలను నిర్మూలించారు పదిహేను ఒకటిలో కులపరంగా మతపరంగా జాతిపరంగా లింగపరంగా పుట్టినటువంటి స్థలం ఆధారంగా విద్యా సంస్థల ప్రవేశాలలో వివక్షతను చూపించకూడదు పదిహేను ఒకటి సో ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఇది పద్నాలుగులో చెప్పుంటారండి సో అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఒకటి ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఆర్టికల్ నెంబర్ పదహారు అంటే విద్యా సమ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఎలాంటి వివక్షత ఉండకూడదు అనేది ఆర్టికల్ నెంబర్ పదహారు ఆర్టికల్ నెంబర్ పదిహేను ఏంటి విద్యా సంస్థల ప్రవేశాలలో విద్యా సంస్థల ప్రవేశాలలో ఏ రకమైన వివక్షత ఉండకూడదు అనేది అబలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబులిటీ ఇది పదిహేడో ఆర్టికల్లో చెప్పుంటారు అస్పృశ్యత నిషేధం సో ఇక్కడ పదిహేనో ఆర్టికల్లో ఏం చెప్పారన్నారు కాబట్టి ప్రొవిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రేస్ క్యాస్ట్ సెక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ నూట ముప్పై ఒకటి తర్వాత నూట ముప్పై మూడు సో ది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ షెడ్యూల్డ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడిగారు సో ఒకసారి మనం చూస్తే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా దీన్ని మనం పార్టీ ప్రయాయింపు నిరోధక చట్టం అంటారు ఈ పార్టీ ప్రయాయింపు నిరోధక చట్టం అనేటువంటి దాని గురించి ఏ షెడ్యూల్ తెలియజేస్తుంది అని అడిగారు ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూద్దాం సో రెండవ షెడ్యూల్లో అన్నారు రెండవ షెడ్యూల్లో వచ్చేసి జీతభత్యాల గురించే తెలియజేస్తూ ఉంటాయి మొత్తం పది మంది జీతభత్యాల గురించి చెప్తూ ఉంటుంది ఆరో షెడ్యూల్ అన్నారు ఆరో షెడ్యూల్ వచ్చేసి అటానమస్ డిస్టిక్లు కలిగినటువంటి ప్రాంతాల పరిపాలన మరియు నియంత్రణ గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అస్సాం త్రిపుర మిజోరాం మేఘాలయ అస్సాం త్రిపుర మిజోరాం మేఘాలయ రాష్ట్రాలలో 
ఎస్టీలు ఎక్కువగా నివసించే ప్రాంతాలను ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ అటానమస్ డిస్టిక్లుగా ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ఆ అటానమస్ డిస్టిక్ల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ప్రస్తుతం పది అటానమస్ డిస్టిక్లు ఉంటాయి అస్సాంలో వచ్చి ఒక మూడు ఉంటాయి బోడోలాండ్ అటానమస్ డిస్టిక్ దిమహాసావో అటానమస్ డిస్టిక్ కర్బింగలాంగ్ అటానమస్ డిస్టిక్ మేఘాలయలో మూడు అటానమస్ డిస్టిక్లు ఉంటాయి కాశీ అటానమస్ డిస్టిక్ గారు అటానమస్ డిస్టిక్ జయంతియ అటానమస్ డిస్టిక్ అదేవిధంగా మీజోరాంలో మీరు మూడు అటానమస్ డిస్టిక్లు ఉంటాయి చక్మా మారా లాయ్ చక్మా అటానమస్ డిస్టిక్ మారా అటానమస్ డిస్టిక్ లాయ్ అటానమస్ డిస్టిక్ అదేవిధంగా త్రిపురాలో ఒక అటానమస్ డిస్టిక్ ఉంటుంది త్రిపుర ట్రైబల్ ఏరియాస్ అటానమస్ డిస్టిక్ సో అదేవిధంగా సెవెంత్ షెడ్యూల్ సెవెంత్ షెడ్యూల్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ అధికారాల పంపిణీ గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అధికారాలను మూడు విధాలుగా పంపిణీ చేశారు కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితా కేంద్ర జాబితాలో వెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కెమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు కేంద్ర జాబితాలో అంటే సెంట్రల్ లిస్ట్లో నైంటీ సెవెన్ ఐటమ్స్ ఉండేటివి ప్రస్తుతం నైంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి రాష్ట్ర జాబితాలో ప్రారంభంలో అరవై ఆరు ఉండేటివి ప్రస్తుతం యాభై తొమ్మిది ఉన్నాయి ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి యాభై తొమ్మిది ఉన్నాయి రాష్ట్ర జాబితాలో నలభై ఏడు ఉంటే ప్రస్తుతానికి యాభై రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఇది కూడా కాదు ఇక మిగిలింది ఏ గుడ్డిగా పెట్టచ్చు పదో షెడ్యూల్ అని పెట్టచ్చు పదో షెడ్యూల్ అనేటువంటిది మనకు భారత రాజ్యాంగంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనకు రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇన్సర్షన్ చేశారు యాంటీ డిఫెక్షన్లో అది లేదా తెలుగులో పార్టీ పిరాయింపు నిరోధక చట్టం అనేటువంటి దాన్ని అదేవిధంగా ఇంతకంటే మునిపే ఈ పదవ షెడ్యూల్ అనేటువంటి దాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో చేర్చారు ఓకేనా ముప్పై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పదవ షెడ్యూల్ని రాజ్యాంగంలో చేర్చి సిక్కిం అనేటువంటి దానికి అసోసియేట్ స్టేట్ హోదాను కల్పించారు పదవ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆర్టికల్ అనగానైతే టూ క్లాస్ క్యాపిటల్ ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ముప్పై ఆరో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పదవ షెడ్యూల్ని తీసేశారు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పదవ షెడ్యూల్ అనేటువంటి దాన్ని ఇన్సర్షన్ చేసి పార్టీ ఫిర్యాయింపు నిరోధక చట్టం అనేటువంటి దాన్ని దీనిలో ఇన్సర్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ పదవ షెడ్యూల్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ నూట ముప్పై మూడు అయిపోయిన తర్వాత నూట ముప్పై ఆరు నూట ముప్పై ఆరు సో ఇక్కడ ఏం అడిగారు విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అన్నారు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి శాసనసభ గురించి ఏ భాగం తెలియజేస్తుందో చెప్పు అని అడిగారు ఇక్కడ ఏడవ భాగం అని అడిగారు ఏడవ భాగం అసలకి భారత రాజ్యాంగంలో ప్రస్తుతం లేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏడవ భాగాన్ని తొలగించారు పార్ట్ బి రాష్ట్రాలు అంటే స్వదేశీ సంస్థానాల గురించి తెలియజేసేది దాని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో స్వదేశీ సంస్థానాలు పూర్తి స్థాయిలో డిజాల్వ్ అయిపోయాయి కాబట్టి రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అనేటువంటి చట్టం చేశారు అదేవిధంగా ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏడవ భాగాన్ని తొలగించారు కాబట్టి ఏడోది అసలుకి లేదు ఐదవ భాగం వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది యూనియన్ గవర్నమెంట్ గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది ఇక నాలుగో భాగం నాలుగో భాగం వచ్చి ఆదేశక సూత్రాలు అంటే డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఇక మిగిలింది నాలుగోది ఇంకా డైరెక్టర్ పెట్టచ్చు మూడు తీసేసిన తర్వాత ఆరో భాగం ఆరో భాగం అనేటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి తెలియజే సారీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది ఐదో భాగం వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటే ఆరో భాగం వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ నూట ముప్పై ఆరు అయిపోయిన తర్వాత నూట ముప్పై ఎనిమిది సో పార్ట్ నైన్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా త్రూ అని అడిగారు తొమ్మిదవ భాగం అనేటువంటి దాన్ని భారత రాజ్యాంగంలో ఎలా చేర్చారని అడిగారు ఓకేనా ఎలా చేర్చారని అడిగారు సో నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ అని అడిగారు ఇక్కడ తొమ్మిదవ భాగం ఏం తెలియజేస్తున్నా మొట్టమొదటిసారిగా తెలుసుకోవాలి మనం తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ వచ్చి పంచాయతీ రాజ్య సంస్థల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది ఏ సంస్థలు పంచాయతీ రాజ్య సంస్థల గురించి తెలియజేస్తూ ఉన్నది పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనము పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఇన్స్టక్షన్ చేశారు ఓకేనా రైట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ అనేటువంటిది తప్పు నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏం చేశారు 
ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై నాలుగు అనేటువంటి దాన్ని సవరించి రెండు వేల ఇరవై నుంచి రెండు వేల ముప్పై వరకు ఎస్సీ ఎస్టీలకి చట్టసభలలో కలిపిస్తున్న రిజర్వేషన్లు పెంచారు ఇంకో పది సంవత్సరాలు లోక్సభలో రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి విధానసభలో రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి కదా వాటి ఇంకో పది సంవత్సరాలు పెంచారు అదేవిధంగా ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై మూడుని డిలీట్ చేశారు సో గతంలో లోక్సభకి ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ని రాష్ట్రపతి నియమాకం చేసేవారు ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై మూడు ప్రకారం ప్రతి రాష్ట్ర విధానసభకి ఒక గవర్న ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమాకం చేసేవారు అయితే మనోళ్ళు ఏం చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసి ఈ ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై మూడును డిలీట్ చేశారు రాజ్యాంగం నుంచి మరియు ఎస్సీ ఎస్టీలకి చట్టసభల్లో కల్పిస్తున్న రిజర్వేషన్లో ఇంకొక పది సంవత్సరాలు ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు ఇక ఎనభై ఆరో రాజ్యాంగ సవరణ రెండు వేల రెండులో చే రెండు వేల రెండులో చేశారు దీని ద్వారా ఇరవై ఒకటి క్యాపిటల్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రాథమిక హక్కుల్లో చేర్చారు అంటే ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపల బాల బాలికలకు ఉచిత ప్రాథమిక విద్యను కల్పించాలి అనేటువంటి ట్వంటీ వన్ క్యాపిటల్ ఏను ప్రాథమిక హక్కుల్లో చేర్చారు అదేవిధంగా ప్రాథమిక విధులలో ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ కే కే ఫర్ కిడ్ అనేటువంటి పదకొండవ ప్రాథమిక విధిను కూడా ఇన్సర్షన్ చేశారు అదేవిధంగా ఆదేశక సూత్రాల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఫార్టీ ఫైవ్లో మార్పులు తీసుకొచ్చారు గతంలో ఫార్టీ ఫైవ్లో పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపల ఉన్నటువంటి బాల బాలికలకు ఉచిత ప్రాథమిక విద్యను అందించాలని ఉండేది అయితే ఇక్కడ దీంట్లో మార్పులు చేసి ఆరు సంవత్సరాల లోపల ఉన్నటువంటి బాల బాలికలకు పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను అందించాలని మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఫ్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ని కల్పించాలని మార్పులు తీసుకొచ్చారు అంటే ప్రాథమిక హక్కుల్లో ట్వంటీ వన్ క్యాపిటల్ ఏని ఇన్సర్షన్ చేశారు ప్రాథమిక విధులలో ఫిఫ్టీ వన్ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ కే అనేటువంటి పదకొండో ప్రాథమిక విధిని ఇన్సర్షన్ చేశారు సో ఆదేశక సూత్రాల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్లో మార్పులు చేశారు మార్పులు చేశారు దట్స్ అన్ దట్స్ సో సెవెంటీ త్రీ ఇదిగో ఇది కరెక్ట్ సెవెంటీ త్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ ద్వారా నైన్త్ పార్ట్ని ఇన్సర్షన్ చేశారు సెవెంటీ ఫోర్ అనేటువంటి దాన్ని సో నైన్ క్లాస్ క్యాపిటల్ అనేటువంటి భాగాన్ని తీసుకొచ్చారు పట్టణ సంస్థల కోసం ఈ డెబ్బై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ చేసి తొమ్మిది ఏ అనేటువంటి భాగాన్ని తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ నూట ముప్పై తర్వాత నూట ముప్పై తొమ్మిది ఓకేనా నూట ముప్పై తొమ్మిది ఐడెంటిఫై ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఆఫ్ ది ఇండియా ఎమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నారు కింది వన్లో రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి సంస్థ ఏంటో చెప్పు అని అడిగారు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అన్నారు ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ వెరీ గుడ్ సో ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల అరవై మూడులో చెప్పుంటారు సో ప్లానింగ్ కమిషన్ అన్నారు ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేటువంటిది అసలుకి రాజ్యాంగబద్ధం కాదు స్టాట్యూటరీ బాడీ కూడా కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ యాజ్ వెల్ ఎ నాట్ ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బై ద అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ కేంద్ర మంత్రి మండలి ఒక కార్యనిర్వహణ కార్యనిర్వాహక తీర్మానం ద్వారా ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు గతంలో అయితే రెండు వేల పదహైదు జనవరి ఒకటిన ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేటువంటి దాన్ని డిజాలో చేపించి దీని స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది కేంద్ర మంత్రి మండలి అంటే ఇక్కడ ప్లానింగ్ కమిషన్ కాదు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఇది కూడా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ అనేటువంటిది ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ దీన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఏర్పాటు చేశారు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ అనేటువంటి దాన్ని నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ కూడా ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ రైట్ టు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం అమలు చేయడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటే ఇక్కడ రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ ఏదో అన్నాడు కాబట్టి ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ అంతర్రాష్ట్రీయ మండలి అనేటువంటిది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ ఈ అంతర్రాష్ట్రీయ మండలిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మే ఇరవై ఎనిమిదిన విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సర్కారియా కమిషన్ యొక్క సిఫారసులు అనుసరించి మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేశారు ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ దీని గురించి మన వీడియోస్లో చాలా స్పష్టంగా చాలా నీట్గా చాలా అద్భుతంగా వర్ణించాం బుక్లో కూడా వర్ణించున్నాం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ నూట ముప్పై తొమ్మిది తర్వాత నూట నలభై నాలుగు సో ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అన్నారు 
పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది కౌన్సిల్ యాక్ట్ని ఏమని పిలుస్తారు ఇంకో రకంగా అని అన్నారు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మింటో మార్ల సంస్కరణ అని పిలుస్తారు మింటో మార్ల రీఫార్మ్స్ ఇంగ్లీష్లో కానీ అయితే ఇంకో ఆన్సర్ నెంబర్ వన్లో ఉంది మింటో మార్ల రీఫార్మ్స్ మాంటే చేమ్స్ పోర్డ్ రీఫార్మ్స్ అనేటువంటి దాన్ని పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది కౌన్సిల్ చట్టాన్ని పిలుస్తారు ఇంకా చార్టర్ యాక్ట్ అనేటువంటిది కాదు యాక్ట్ ఆఫ్ ది గుడ్ గవర్నమెంట్ ఇదంతా కూడా కాదు సో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ని మనం మింటో మార్ల సంస్కరణలో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే రైట్ సో మింటో అనేటువంటి ఆయన ఆ రోజు భారతదేశం యొక్క వైశ్రాగా ఉన్నాడు సో మార్ల అనేటువంటి ఆయన ఆ రోజు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్స్గా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరి పేరు మీదుగా దాన్ని మింటో మార్లే రీఫార్మ్స్ అని పిలుస్తారు ఈ చట్టం ద్వారా భారతదేశంలో ఒక కీలకమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది సో ఏం జరిగిందనంటే భారతదేశంలో ముస్లింలకి ప్రత్యేకమైన మత నియోజకవర్గాలు ఇచ్చారు స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు చట్టబద్ధంగా ప్రజల చేత ఎన్నిక కావాలని చెప్పారు ఆ రోజు వైశ్రా యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక భారతీయుడికి చోటు కల్పించారు సత్యేంద్ర ప్రసాద్ సిన్హ అనేటువంటి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా వైశ్రా యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో చోటు సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి రైట్ సో ఇది మింటో మార్ల రిఫార్మ్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ నైన్ సో వన్ ఫార్టీ నైన్ కానీ మీరు కానీ చూసినట్లయితే సో వన్ ఫార్టీ నైన్ ఇన్ ఇండియా ది కండక్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ టు ది పంచాయత్ ఈజ్ వెస్టెడ్ అన్ అండర్ అన్నారు భారతదేశంలో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించే అధికారం ఎవరి దగ్గర నిక్షిప్తం అయి ఉంది అని అన్నారు సో రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికార దీన్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో కూడా ఒకసారి చదవండి ఓకేనా ఇంగ్లీష్లో చదవండి తెలుగులో కూడా చదవండి ఈజీగా ఉంటుంది సో స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ డిస్టిక్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అదేవిధంగా చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ అని అడిగారు ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి రాష్ట్రంలో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు కానీ పట్టణ సంస్థలకు కానీ ఎన్నికలు పెట్టేది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఓకేనా రైట్ సో ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల నలభై మూడు కేలో చెప్పు ఉంటారు క్యాపిటల్ కేలో చెప్పు ఉంటారు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వచ్చి మనకు భారతదేశంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఉంటుంది లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి విధానసభ విధాన పరిషత్కి ఎన్నికలు పెట్టడానికి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంటుంది ఆ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫున రాష్ట్రాలలో ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటాడు ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటాడు ఇతర రాష్ట్రంలో ఏవైనా లోక్సభకు కానీ రాజ్యసభకు కానీ విధానసభకు కానీ విధాన పరిషత్కు కానీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలనుకున్నప్పుడు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫున రాష్ట్రంలో ఆ బాధ్యతలు నిర్వహించేది ఎవరంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు చాలామంది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వచ్చి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకి పట్టణ సంస్థలు ఎన్నికలు పెడితే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ తరఫున రాష్ట్రంలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటారు వీరు రాష్ట్రంలో లోక్సభకు కానీ రాజ్యసభకు కానీ విధానసభకు కానీ విధాన పరిషత్కు కానీ ఏవైనా ఎన్నికలు పెట్టాల్సి వస్తే ఆ ఎన్నికలు నిర్వహించేది ఇతను సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అనేటువంటిది ఆన్సర్ నాకు తెలిసి చాలామంది ఈ సి అనేటువంటి దాన్ని పెట్టి ఉంటారు ఓకేనా వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ హూ సర్వర్ ఫర్ ది లాంగెస్ట్ పీరియడ్ యాజ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు భారతదేశంలో ఎక్కువ కాలం ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగారు ఇంకో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీన మన్మోహన్ సింగ్ అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి అని అడిగారు భారతదేశంలో ఎక్కువ కాలం ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పదహారు సంవత్సరాల రెండు వందల ఎనభై ఆరు రోజులు పనిచేశాడండి ఇతను పదహారు సంవత్సరాల రెండు వందల ఎనభై ఆరు రోజులు పనిచేశారు ఆల్మోస్ట్ ఇతను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి యాభై రెండు వరకు రాజ్యాంగ పరిషత్ ద్వారా అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి యాభై ఏడు దాకా మొట్టమొదటి ఎన్నికల ద్వారా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి అరవై రెండు వరకు సెకండ్ టైం ఎన్నికల ద్వారా అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి అరవై నాలుగు వరకు థర్డ్ టైం ఎలక్షన్ ద్వారా అంటే అతను చనిపోయేంత వరకు కూడా ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు మూడవసారి ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికైన తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో చచ్చిపోయారు సో ఇక్కడ ఇది అట కాకుండా ఎన్నికల ద్వారా ఎక్కువ కాలం ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ఇందిరాగాంధీ గారు ఆన్సర్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఎన్నికల ద్వారా అని అడగలేదు ఎక్కువ కాలం ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసింది ఎవరన్నారు కాబట్టి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఓకేనా రైట్ ఎక్కువ కాలం 
ఎన్నికల ద్వారా ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసింది ఎవరని అడుగుంటే ఇందిరాగాంధీ గారు రైట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అనేటువంటిది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ నైన్ సో ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్టు కానీ మనం పాలిటీలో చూసు చూడొచ్చు నేమ్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్ ఇంటర్నేషనల్ అథ్లెటిక్ అండ్ కోచ్ హూ చేర్డ్ ది హూ చేర్డ్ ది ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ది రాజ్యసభ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అన్నారు ఇటీవల రాజ్యసభ చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ లేని సందర్భంలో ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్మన్స్గా ఉంటారు ఆరు నుంచి పది మంది ఈ ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్మన్స్లో ఒక సభ్యురాలు మన పరుగుల రాణి పిటి ఉషా గారు ఈమె ప్రజెంట్ రాజ్యసభ మెంబర్గా ఉన్నారు ఈమె పోయి ఆ స్థానంలో కాసేపు కూర్చున్నారు ఆ రాజ్యసభ చైర్మన్ ప్లేస్లో కూర్చున్నారు రాజ్యసభ చైర్మన్ రాజ్యసభ సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహిస్తారు వారు లేకపోతే రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ అధ్యక్షత వహిస్తారు వారు కూడా లేరనుకో రాజ్యసభలో ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్మన్స్ ఉంటారు వారిలో ఎవరైనా ఒకరు పోయి అధ్యక్ష స్థానంలో కూర్చుంటారు మీరు చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవైన ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్లుని రాజ్యసభలో చర్చించేటప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ లేరు అప్పుడు రాజ్యసభ ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్మన్స్లో ఒక మెంబర్ మన తెలంగాణకు చెందినటువంటి మన ఖమ్మం జిల్లాకు చెందినటువంటి ఒక మహిళ ఆమె అధ్యక్ష స్థానంలో కూర్చున్నారు ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్మన్స్లో ఒక ఆమె ఓకేనా రైట్ సార్ రైట్ పేరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి మన తెలంగాణకు చెందిన ఖమ్మం జిల్లాకు చెందినటువంటి ఒక మహిళ నెక్స్ట్ నూట ఎనభై ఏడు సో దీన్ని మనం జీకే కింద చూడొచ్చు ఈ బిట్టిని వన్ ఎయిటీ సెవెన్ హూ రిసీవ్డ్ ది ఫస్ట్ భారత రత్న అవార్డు అని అడిగారు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ శ్రీ రాజగోపాలచారి డాక్టర్ సివి రామన్ అదేవిధంగా ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అన్నాడు సో అందరూ కూడా పొందారు భారత రత్న అవార్డు అనేటువంటి దాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ప్రవేశపెట్టారు ప్రారంభంలో ముగ్గురు ముగ్గురు తీసుకున్న ఈ ముగ్గురే తీసుకున్నది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో తర్వాత ఇటీవల మరో ముగ్గురికి ఇచ్చారు దివంగత ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారికి ఇచ్చారు సో అదేవిధంగా మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి నానాజీ దేశముఖ్ అనేటువంటి ఆయనకి ఇచ్చారు అదేవిధంగా అస్సాంకి చెందినటువంటి సింగర్ ఓకేనా భూపేన్ హజారిక్ అనేటువంటి ఆయనకి ఇచ్చారు మొత్తం కలిపితే నలభై ఎనిమిది మందికి ఇప్పుడు వారికి భారత రత్న అవార్డులు ఇచ్చారు దీన్ని మనం ఆర్టికల్ నెంబర్ ఎయిటీన్ కింద చెప్పుకుంటాం మీరు ఆల్రెడీ బుక్లో చూడొచ్చు లేదా వీడియో క్లాసుల్లో కూడా చూడొచ్చు సో మొత్తం నలభై ఎనిమిది మందికి ఇచ్చారు ఈయన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ అనేటువంటి ఆయన మొట్టమొదటి ఉపరాష్ట్రపతి మనకు శ్రీ రాజు రాజగోపాలచారి లేదా రాజాజీ అని పిలుస్తారు మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క అంతరాత్మ ప్రబోధకుడు కాన్సైన్స్ కీపర్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ భారతదేశం యొక్క సో ఏకైక మరియు మొట్టమొదటి గ గవర్నర్ జనరల్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి మెడ్రాస్ రాష్ట్రానికి సీఎంగా కూడా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఈయన పేరే సిఆర్ ఫార్ములా అని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో కూడా ఒకటి ఉంటుంది మనం హిస్టరీ పరంగా చూస్తే ఆయన ఒక ఆయన ఇక రామన్ ఎఫెక్ట్ అని కనుక్కున్నటువంటి డాక్టర్ సివి రమన్ ఇతని యొక్క పుట్టినరోజుని మనం నేషనల్ సైన్స్ డేగా కూడా నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాం ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిట్ వీళ్ళ ముగ్గురికి ఇచ్చారు సో భారత రత్న అవార్డు సో ప్రారంభించింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో జనతా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీటిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని చెప్పి డిజాలో చెప్పించారు రద్దు చేపించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో తిరిగి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రారంభించారు ఈ భారత రత్న పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పద్మ విభూషణ్ లాంటి అవార్డుల కమిటీకి సాధారణంగా ఉపరాష్ట్రపతి చైర్మన్గా ఉంటారు సో ఇవి మనకు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు సో దయచేసి జాగ్రత్తగా దృష్టి పెట్టుకోండి ఆ బుక్ ఈ బుక్ ఆ బుక్ ఈ బుక్ ఆ నోట్స్ ఈ నోట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు వంద బుక్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకే బుక్ని పదిసార్లు చదవండి ఒకే క్లాస్ని మళ్ళీ 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 వినండి దీంతోపాటు ఒక పేపర్ చదవండి ఒక మ్యాగ్జైన్ చదవండి మంత్లీ మ్యాగ్జైన్ మీరు సక్సెస్ సాధించవచ్చు సో కాబట్టి దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకొని మంచి సక్సెస్ అనేటువంటి దాన్ని సాధించండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్